அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த சேனலில் இருக்க வீடியோவை முதல் முறையாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான பன்னிரண்டு ராசிகளுக்கான தை மாத ராசி பலன்களை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை தொடர்ந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் தை மாதம் சூரியன் மகரம் ராசியில் சஞ்சரிக்கிறார் வடக்கு திசை நோக்கி தனது பயணத்தை இந்த மாதத்திலிருந்து தான் சூரியன் தொடங்குகிறார் ஜோதிடவியலில் தை மாதம் பத்தாவது மாதமாக கூறப்படுகிறது சூரியன் மகரம் ராசியில் சஞ்சரிப்பது தை மாதம் என்று அழைக்கப்படுகிறது இதனை மகர மாதம் என்றும் அழைப்பார்கள் மகரத்திற்குள் சூரியன் நுழைவதே மகர மாதம் தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும் என்பார்கள் உத்திராடம் சிறந்த நட்சத்திரம் உத்திராடத்தில் பிள்ளையும் ஊர் எல்லையில் கொள்ளையும் என்பது பழமொழி அதாவது உத்திராடத்தில் பிள்ளை பிறந்தால் உடனடியாக அவர்களுக்கு அருகிலேயே நிலம் வீடு அல்லது விலை நிலம் வாங்கும் யோகம் உண்டாகும் எனவே உத்திராடத்தின் ராசியான மகரத்தில் சூரியன் நுழைவது வெகு சிறப்பான ஒன்றாகும் தை மாதம் பல்வேறு விரத நாட்கள் வருகின்றன தை வெள்ளி தை அமாவாசை தை பூசம் ரத சப்தமி பீஷ்ம அஷ்டமி என பல்வேறு சிறப்பு வாய்ந்த நாட்கள் தை மாதத்தில் வருகின்றன உத்தராயண புண்ணிய காலம் தை முதல் தேதி முதல் தொடங்குகிறது தை மாசி பங்குனி சித்திரை வைகாசி ஆனி ஆகிய ஆறு மாதங்களும் உத்தராயண புண்ணிய காலம் என்றும் தேவர்களின் பகல் காலம் ஆகும் இந்த மாதங்களில் நிறைய சுப காரியங்களை செய்யலாம் ரத சப்தமி என்பது தை மாதத்தின் வளர்பிறையில் வரும் சப்தமி திதி இந்த நாளில்தான் சூரியன் தனது வடக்கு நோக்கிய பயணத்தை தொடங்குகிறார் இந்நாளில் அதிகாலையில் எழுந்து நீராடி தீபம் ஏற்றி சூரிய வழிபாடு செய்ய வேண்டும் அன்றைய தினத்தில் தங்களால் இயன்ற தானங்களை செய்யலாம் இந்த நாளில் விரதம் இருந்து சூரியனை வழிபட ஆரோக்கியம் அதிகமாகும் செல்வம் செல்வாக்கு அதிகமாகும் பகைவர்களை வெல்லும் சக்தி கிடைக்கும் கிரகங்களின் சஞ்சாரத்தை வைத்து மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான பன்னிரண்டு ராசிக்காரர்களுக்கும் பலன்கள் எப்படி இருக்கும் என்று பார்க்கலாம் தை மாத தொடக்கத்தில் கிரகங்கள் சஞ்சாரத்தை பார்த்தால் சூரியன் புதன் மகரம் ராசியில் சஞ்சரிக்கின்றனர் மிதுன ராசியில் ராகு தனுசு ராசியில் சனி கேது குரு விருச்சகத்தில் ஆட்சி பெற்ற செவ்வாய் கும்பத்தில் சுக்கிரன் என கிரகங்களின் சஞ்சாரம் அமைந்துள்ளது தை மாதம் கிரகங்களின் பயிற்சியை பார்த்தால் தை பத்தாம் தேதி சனி பகவான் மகரம் ராசிக்கு இடம் மாறுகிறார் பதினாறாம் தேதி கும்பத்திற்கு இடம் மாறுகிறார் தை பத்தொன்பதாம் தேதி மீனம் ராசிக்கு சுக்கிரன் இடம் மாறுகிறார் தை இருபத்தி நான்காம் தேதி செவ்வாய் தனுசு ராசிக்கு இடம் மாறி அங்கு சஞ்சரிக்கும் குரு கேதுவுடன் கூட்டணி சேர்கிறார் தை மாதத்தில் கிரகங்களின் சஞ்சாரம் இடப்பெயர்ச்சி ஆகியவற்றை பொறுத்து மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான பன்னிரண்டு ராசிக்காரர்களுக்கும் வருமானம் எப்படி இருக்கும் வேலைவாய்ப்பு எப்படி இருக்கும் திருமணம் கைகூடி வருமா சுப நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறுமா என்று பார்க்கலாம் விருச்சகராசி நேர்களே தை மாதம் விருச்சக ராசிக்காரர்களுக்கு சந்தோஷம் தரக்கூடிய மாதம் கிரகங்களின் சஞ்சாரத்தை பார்த்தால் தை மாதத்தில் சூரியன் புதன் மூன்றாம் வீட்டிலும் குடும்பஸ்தானமான இரண்டாம் வீட்டில் கேது குரு சனி இணைந்திருக்கிறார்கள் உங்க ராசிநாதன் செவ்வாய் உங்க ராசியில் சஞ்சரிக்கிறார் நான்காம் வீட்டில் சுக்கிரன் எட்டாம் வீட்டில் ராகு என கிரகங்கள் சஞ்சரிக்கின்றன பத்தாம் தேதிக்கு மேல் ஏழரை சனி முடிகிறது மூன்றாம் வீட்டிற்கு சென்று சூரியனோடு இணைகிறார் சனி பகவான் புதன் பதினாறாம் தேதி நான்காம் வீட்டிற்கு நகர்கிறார் பத்தொன்பதாம் தேதி சுக்கிரன் பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானமான ஐந்தாம் வீட்டிற்கு செல்வது சிறப்பு இருபத்தி நான்காம் தேதி செவ்வாய் உங்க ராசியிலிருந்து இரண்டாம் வீட்டிற்கு நகர்கிறார் விசாகம் அனுஷம் கேட்டை நட்சத்திரக்காரர்கள் விருச்சகத்தில் பிறந்தவர்கள் ராசிநாதன் செவ்வாய் உங்க ராசியில் ஆட்சி பெற்று அமர்ந்திருக்கிறார் செவ்வாயினால் உங்களுக்கு எடுத்த காரியம் வெற்றியில் முடியும் 
மாத இறுதியில் இரண்டாம் வீட்டிற்கு நகர்கிறார் ரியல் எஸ்டேட் தொழில் சிறப்பாக நடக்கும் வீடு வாங்கலாம் குடும்பஸ்தானத்தில் குரு சஞ்சரிப்பது சிறப்பு வருமானம் அதிகமாகும் நீங்க எடுக்கும் முயற்சிகளில் வெற்றி கிடைக்கும் பிரிந்தவர்கள் ஒன்று சேர்வார்கள் வம்பு வழக்குகள் முடிவுக்கு வரும் வண்டி வாகன பழுதுகள் நீங்கும் தடைப்பட்ட திருமணங்கள் முடிவுக்கு வரும் அரசியல்வாதிகளுக்கு நல்ல யோகம் வரும் மாணவர்களுக்கு நல்ல யோகம் வரப்போகுது இத்தனை நாட்களாக படித்தது மறந்து போய்விட்டதே என்ற கவலை இருந்தது இனி அந்த பிரச்சனை இல்லை நன்றாக படித்து முன்னேறுவீர்கள் வெற்றிகள் தேடி வரும் கணவன் மனைவி உறவில் இருந்த சிக்கல்கள் தீரும் ஏழரை சனி முடிந்துவிட்டதால் உங்களுக்கு ஒளிமயமான எதிர்காலம் வருகிறது நீங்க பட்ட கடன்களை அடைக்கும் அளவிற்கு வருமானம் அதிகமாகும் தை மாதம் பிறந்தால் உங்களுக்கும் வழிபிறக்கும் என்பது நிச்சயமான உண்மை இந்த மாதம் தொடங்கும் போது பெரிய மாற்றம் பெறும் ராசியில் விருச்சக ராசியினர் முதலிடத்தில் உள்ளனர் ராசிநாதன் செவ்வாய் ஆட்சியாக இருந்து அனைத்து நன்மைகளையும் அள்ளித்தர உள்ளார் குடும்பஸ்தானத்தில் உற்றார் உறவினர் நண்பர்கள் ஆதரவு கிடைக்கும் இரத்தம் சார்ந்த உறவுகளின் பிரச்சனைகள் தீரும் ஆரோக்கியம் சீராகும் தைரியம் நம்பிக்கை அதிகரிக்கும் தொழில் ஏற்றம் முன்னேற்றம் உண்டாகும் பொருளாதார சிக்கல் நீங்கும் உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு நீண்ட காலத்திற்கு பிறகு உழைத்த உழைப்பிற்கு ஊதிய உயர்வு நற்பெயர் கிடைக்கும் பணியிட மாற்றம் உண்டாகவும் வாய்ப்புள்ளது கல்வியில் சவால்களை சமாளிப்பீர்கள் விசாகம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு புதிய வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் அனுஷம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு சுப நிகழ்ச்சிகளும் கை கொடுக்கும் கேட்டை நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு உலக சாதனை செய்யும் யோகம் உண்டாகும் இந்த மாதம் வரப்போகும் சனி பயிற்சியிலிருந்து உங்களுக்கு யோகமான காலம்தான் சனி பகவான் உங்களை விட்டு விலகி போகிறார் இதுவரை ஆரோக்கியத்தில் இருந்த பிரச்சனைகள் தீரும் குடும்பத்தில் சமானசாகும் வருமானம் சீராக இருந்தாலும் வீண் விரைய செலவுகள் ஏற்படுவதற்கு அதிக வாய்ப்புள்ளது படிப்பில் அதிக கவனம் செலுத்துவது நல்லது வேலை தேடிக் கொண்டிருப்பவர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும் சொந்த தொழிலில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும் சொந்த தொழிலில் புதியதாக ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தியிடப்பட்டு சந்தோஷத்தை அடைவீர்கள் ராசியில் செவ்வாய் தன வாக்கு குடும்பஸ்தானத்தில் சூரியன் புதன் குரு சனி கேது தைரியஸ்தானத்தில் சுக்கிரன் சுகஸ்தானத்தில் சந்திரன் அஷ்டமஸ்தானத்தில் ராகு என கிரகங்கள் வலம் வருகின்றன இந்த மாதம் பண வரத்து கூடும் வாக்கு வன்மையால் லாபம் உண்டாகும் வீண் பயணங்களும் அலைச்சலும் உண்டாகும் இடமாற்றம் ஏற்படலாம் கெட்ட கனவுகள் தோன்றும் உஷ்ணம் சம்பந்தமான நோய்கள் வந்து நீங்கும் நேரம் தவறி உண்பதை தவிர்ப்பது நல்லது தொழில் வியாபாரம் மூலம் லாபம் அதிகரிக்கும் வாக்கு வன்மையால் தொழில் வியாபாரம் சிறப்பாக நடைபெறும் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் கிடைப்பார்கள் பழைய பாக்கிகள் வசூலாகும் விசாகம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு இந்த மாதம் குடும்பத்தில் இருந்த சண்டைகள் நீங்கும் கணவன் மனைவி ஒருவருக்கொருவர் புரிந்து கொண்டு செயல்படுவார்கள் பிள்ளைகள் மூலம் பெருமை உண்டாகும் புத்தி சாதுரியத்தால் பொருள் சேர்க்கை ஏற்படும் தாய்வழி உறவினர் மூலம் உதவிகள் கிடைக்கும் அனுஷம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு இந்த மாதம் தடைப்பட்ட காரியங்களில் தடை நீங்கும் பணவரத்து எதிர்பார்த்தபடி இருக்கும் ஆன்மீக எண்ணம் அதிகரிக்கும் மாணவர்களுக்கு கல்வியிலிருந்த தடை விலகும் தேவையான பண உதவி கிடைக்கும் கேட்டை நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு இந்த மாதம் பொருளாதார சிக்கல் ஏற்பட்டு நீங்கும் எந்த ஒரு காரியத்திலும் தெளிவான முடிவு எடுக்க முடியாத குழப்பம் ஏற்பட்டு பின்னர் சரியாகும் சொன்ன சொல்லை காப்பாற்றி விடுவீர்கள் அதனால் மதிப்பு கூடும் எதிர்ப்புகளை சமாளித்து முன்னேற எடுக்கும் முயற்சிகள் சாதகமான பலன் தரும் எந்த விஷயத்திலும் பிடிவாதமுடனும் செயல்பட்டு வெற்றி காணும் விருச்சக ராசிக்காரர்கள் நீங்கள் 
உங்க ராசிநாதன் செவ்வாய் பகவான் உங்க ராசியிலே சஞ்சரிப்பதால் இதுவரை இருந்த தடைகள் உடையும் உங்கள் தோல்விகளுக்கான தவறுகளை உணர்ந்து சரி செய்து கொள்வீர்கள் உங்கள் வாழ்க்கை முன்னேற்ற பாதையை நோக்கி பயணிக்க ஆரம்பிக்கும் உங்கள் செல்வாக்கு புகழ் அதிகரிக்கும் இனி உங்கள் பேச்சிற்கு மதிப்பும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும் மனக்கவலை நீங்கி உற்சாகமும் தெம்பும் அதிகரிக்கும் செயலில் ஊக்கம் பிறக்கும் குடும்பத்தில் இருந்த பிரச்சனைகள் சிறிது சிறிதாக குறையும் பொருளாதார நிலையில் உயர்வு ஏற்படும் உங்கள் வசீகர பேச்சால் அனைவரையும் கவருவீர்கள் சகோதர சகோதரிகளால் ஆதாயம் உண்டு வெளியூர் பயணம் செல்ல நேரிடும் அண்டை வீட்டாரால் ஆதாயம் உண்டு எதிர்பாராத அதிர்ஷ்டம் உண்டாகும் மனைவி வழியில் ஆதாயம் இருந்தாலும் வரவுக்கேற்ற செலவு இருக்கும் புதிய வீடு வாகனம் நிலம் வாங்குவதற்கான முயற்சிகள் கைகூடும் குழந்தைகளால் மகிழ்ச்சி உண்டாகும் பூர்வீக சொத்து பிரச்சனைகள் சாதகமாக அமையும் ஷேர் மார்க்கெட் விஷயங்களில் லாபம் பெறும் காலமாகும் எதிலும் அளவுக்கு மீறினால் அமிர்தமும் நஞ்சு என்பதை உணர்ந்து செயல்பட்டால் உங்க யோக காலத்தை முழுமையாக பயன்படுத்தி நிலைநிறுத்தி கொள்ள முடியும் கணவன் மனைவிக்குள் அன்பும் ஆதரவும் அதிகரிக்கும் வியாபாரத்தில் புதிய ஒப்பந்தங்களை தற்போது தவிர்ப்பது நல்லது கூட்டாளிகளிடம் கவனம் தேவை தந்தை உங்கள் உயர்வுக்கு உதவிகரமாக இருப்பார் தொழில் மற்றும் உத்தியோகம் தொடர்பான பயணங்கள் இடமாற்றங்கள் ஏற்படும் அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகளும் நல்ல தன லாபமும் நிறைந்த மாதமாக இந்த தை மாதம் திகழ்கின்றது விருச்சகராசினியர்களுக்கு இந்த தை மாதத்தில் செய்ய வேண்டிய பரிகாரங்கள் திருநெல்வேலி அருகில் உள்ள கோடக நல்லூரில் கைலாசநாதர் மற்றும் சிவகாமி அன்னையையும் செவ்வாய்கிழமையில் சென்று வழிபடுவது நன்மை தரும் ஸ்கந்தகுரு கவசம் பாடி முருகனை வழிபட்டு வர எல்லாம் நன்மையாகும் சஷ்டி கவசம் சண்முக கவசம் பாராயணம் செய்து முருகனை வழிபடுவது காரிய தடைகளை நீக்கும் உங்களால் முடிந்தால் பழனி முருகனை ஒருமுறை தரிசித்து வரலாம் இல்லையெனில் உங்கள் வீட்டில் அருகிலிருக்கும் முருகன் கோவிலுக்கு சென்று தினந்தோறும் வழிபடுவது நன்மையை தரும் விருச்சகராசினியர்கள் இந்த தை மாதத்தில் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் முருகன் இந்த தை மாதத்தில் விருச்சகராசினியர்களுக்கான அதிர்ஷ்ட நாட்கள் ஜனவரி பதினைந்து பதினாறு பதினேழு முப்பத்தி ஒன்று பிப்ரவரி ஒன்பது பத்து பதினொன்று ஆகும் சந்திராஷ்டம நாட்கள் பிப்ரவரி ஐந்து ஆறு மற்றும் ஏழு என்ன நேர்களை உங்கள் ராசிக்கான தை மாத ராசி பலனை இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க இது போன்ற பல ஆன்மீக தகவல்கள் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்க நன்றி